Был раньше вообще никто. Видно детство, это любой момент, они видны тебя. Не как сейчас. Хазань здесь, фактически. Я жил в Ирак, в центр Багдад. Там родился я, ну, и папа, и мама, и все, семья. Только я был. А потом учиться там, закончил учебу. Это было 2008. Ну, решил там учиться это факультет информации и техника в Беларусь, город Новополоск. Сначала я учился здесь в университете русский язык. И потом факультет информации и техника. Абсолютно я не знал эту страну вообще. Даже если, когда первый раз слышат, я думаю, что это русские земли. Вот. А потом я знал, что страна там и, и президент, и это. Но она была красивая. Первый раз, когда я был, вспомнил Минск, первый раз я ходил. Он был очень красивый город. Потом я решил в Новополоске жить. А Мой ты... отец умер за это время и решил, что остановиться, потому что по учебе надо деньги, и никто помогает. Вот. За это я решил остановиться. Стало столько моя диплом электрика, что я закончил в Болгар. Решил здесь работать и жить дальше. Я могу был говорить, но э, если про русский язык, который на улице можно говорить, еще для слов не работает. Это было тяжело. Потом в центр занятий нашел место, которое для электрики. Я был ремонт электрика, первый двигатель. А потом решили забрать меня на маши... машинист, экструдер, работать. Ну, потихонечку, потихонечку, уже сейчас в начале производства. Ну, учеба сейчас пока перерыв, но потом дальше я решил, что дальше будет учиться. Вот закончил здесь университет, я хочу. Я был в общежитии. Она постоянно, когда в столове видит ее, хочу знакомиться с ее, она не хочет говорить вообще со мной. Такое так злое и лицо, такое так и серьезное, поработать такой. Каждый раз я просил, что это, это, она не хочет говорить со мной. Блин, такая девочка ты тяжелая. Вот. А потом я решил видеть ее на улице. Становиться ее, говорит, э, Перевет. Перевет. Потом знакомиться с ее, она видела, что мой русский язык не очень хорошо. Очень сильно помогает мне по документам. Все документы, мои документы, моя жена была, если моя жена со мной помогает, куда надо, куда надо идти, в Минск, и это, она все постоянно со мной помогает. Я на работе всегда серьезная, и многое ходит и комплименты. И пытались знакомить, но я на работе всегда. Потом я тоже уставшая, пошла, надо было заплатить за общежитие, я тоже жила в общежитии недалеко. Иду замученная, и тут «Перевет! Как Аделя? Меня Али зовут, меня Светлана. Можно проводить?» «Ну, проводи». Ну, так вот познакомились, в гости стал приходить, помогала ему. Тихонько, потихоньку, говорит, «Выходи за меня замуж уже, ну, как бы вы стал лучше». Думаю, тут своим не доверяешь, а какому-то не русскому еще. Ну, посмеялись, посмеялись, посмеялись. А он, оказывается, родителям уже говорил, показывал фотографии через интернет. По-арабски это неприятно, когда женится другая девочка, и не арабистская, и другая религия. А потом я сказал, мой отец, так, 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 я хочу жениться этой девочкой, она хорошая, помогает мне постоянно. Потом мой отец говорит с ее, ну, он учится чуть-чуть русский, он хорошо, как дела, вот так, видит ее, увидел ее, говорим с ним. А мой отец был нормальный, он согласен. А моя мама, 50 на 50, но она не, не сможет, после слов мой отец, она не сможет против, вот так. А потом мы уже жениться. Мама моя ну, первая узнала, папе пока не говорили. Ну, собрались ехать, мы с мамой пошли так и так. Говорю, что приехал не одна с парнем. Вот, я говорю, он иностранец. Ну, так нормально. Мы взяли академически все, потому что ну, уже как бы скоро ребенок. Вместе подписались, уже как бы так. Ну, на нормально уже, легче чуть-чуть стало. Потом родился старший сын, нам дали вот этот вид на жительство. Как бы уже чуть-чуть тоже легче стало. Сейчас вот паспорт дали, уже как бы чувствует себя нормально, свободным. Хочет здесь, хочет куда хочет, идет. Муж хороший, не пьет.
пьет, заботливый. Ну, видимо, судьба. Так вот получилось, что за столько километров. Ну да. Приехал сюда. У нас еда не как в Беларуси здесь, все это они разные. Она делает еду вкусные. Получилось у нее нормально, все хорошо. Мне тяжело, потому что я не умею это очень сильно делать еда. Это здесь. А моя жена постоянно помогает мне еда вкуснее делать. Потом учись ее по-арабски тоже делать еда. А сейчас он уже сам тоже научился. Даже кашу манную утром на завтрак делать. Она помогла, учила меня, как делать еда. Я всегда моя жена, которая люблю ее салата, что делать. Борщ. Длинные делать очень вкусные. Блинчики, Варенье. пюре, Длинные, пюре да. рыбу он любит тоже. Я занимаюсь музыкой вот в нашей школе. Занимаюсь баяном, хожу на хор. Мы не навязываем ну, детям своим, что именно должны они делать. Они сами, что сами им делают. нравится, даже в одежде. Я без них не покупаю. Если, если что-то и купила, я договариваюсь, что если не понравится, я... Приду, поменяю, если ну, без ребенка не Они все разные. У них каждый свой характер. Каждый со своим нравом, со своим характером такие вот. Старший вот более вот такой добрый. А второй, вот второй Ромка, он такой более серьезный такой. Рома, он такой вот, если он что хочет, он моментально сделает. Но если не хочет, то уже хоть ты его ругай, не ругай, все равно, вот, как он захочет. Я сын, он такой с хитринкой, если ему что-то надо, он такой подъедется. Но если не хочет, то уже так вот. Ну, а Мирочка, Сын она еще маленькая, но тоже. Сын когда не хочет, значит, лучше не трогай его, он сам делает. Все похожи на папку, все как одно лицо под копирку, но все равно все разные. Я сказала ее сразу. Говорит, футбольная команда. Футбольная команда хочу. Я хожу в детский садик, у меня там много друзей. Ну, когда вырасту, пойду на работу. Я хочу стать президентом. Я Алсугуки Руслан, мне 12 лет. Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Вот, я вижу по телевизору, он выступает везде, поддерживает всех, вот и на предприятиях всяких бывает, поддерживает работников в любых ситуациях спортом занимается хороший президент все время поможет если что надо вот народу хороший человек я бы очень хотел с ним встретиться и познакомиться мы здесь нет то... мы все вместе нас... решим наши проблемы вот, как бы если... мы сидим всегда и она такая говорит я говорю так потом искаем у нас где вот даже ну вот если купить у нас как-то мы вместе, вместе идем, по сцене вместе как-то вот все не, не, не сказала что я не хочу это она говорит я хочу это вот так нет мы идем смотрим что-то как-то и ну, вот, решаем что надо там примерно мы последнее время мы купили дачу я решил ее говорить давай купим дачу потому что деревня далеко очень сильно он говорит почему тяжело это ты готов Копаться Работать. картошкой и работать, и это. Говорю, ну, давай попробуем, какая разница. А потом говоримся. Она сама говорит. Я отдал номер телефон хозяина. Она сама говорится его, где видит, где видит дача. Ходила туда, видно ее, и она интересует. Вот, он был интересный, да. Деревня очень красивая, свежий воздух такой. Вот, тишина Ягоды, там. Ягоды, грибы. Да. Черника постоянно собирается, грубы такой. Так, лисичка очень сильно вкусная, я собираюсь постоянно. Вот. Картушкой тоже там копаемся. Не, было интересно. Интересно там жизнь вообще. Красиво очень. Не как в Ирак, Ирак там жарко очень сильно. Такие деревни мы не найдем. Такое, что гуляет в лесу, это дышает. Воздуха свежий, они там нету такие. Летом на велосипедах, в лес ходим, вот они любят шашлыки, есть мячик так погонять. Ну вот сейчас дача на даче. Зимой это ватрушка, санки на горку с папой ходят. И есть площадки у нас, как бы ну, неплохие, Нет. вот особенно новые районы здесь. Еще... И сделали это внизу, там вот вдоль реки тоже сейчас для велосипедов. С каждым годом вот они и делают и дорожки велосипедов. Фактически характер белорусов, они добрые очень сильно. Любит друзья многое, любит смеяться, гулять, отдыхать, вот так. Не знаю, ну, ну, не видит, что я не чувствую с моими друзьями, что я не странный или чужой человек. Оборот, они говорят со мной. И, ну да, бывает, что как и друзья поругаются чуть-чуть, и смеяться чуть-чуть, и гуляют, и это. Ну, я не чувствую, что я чужой. У меня друзья, э, когда, которые они тоже учатся здесь, они летели в другую страну, но они, мы постоянно мы звоним друг другу. Они тоже жалуются, что жалко, что мы ушли в другую страну. 
Они, ну, они я... исполнят очень хорошо смеялись. для вас. Говорит, если мы не найдем такую жену, как Света, то я... <смех> всегда смеялись. Говорит, если мы найдем, мы останемся здесь. Они <смех> нравятся. Они ходили там один в Суид, и один в США жит, то же самое. Они тоже постоянно позвонили, они говорят, что жалко, что мы не жили в Беларуси, они красивая страна. Они видели, что там люди, как они жить, наверное, или что. У нас э, в Ирак э, там тепло постоянно. В зима у нас градус температуры плюс 20, плюс 15, это самая зима у нас. Вот. И там, летом у нас 50, такой, так 55, а здесь очень холодно. Тяжело очень сильно привык такой. Вот. Снег постоянно. Ну, Богада летом нормально, но зима такой так минус 15, минус 20, это очень тяжело. Для меня тяжело. А в русской ал, как обычно, они работают на улице. В зимой так у меня интересно, такой так с детьми катаемся, такой так, и делаем гора, такой так, и играем в снег, липится, такой так, кидаем друг друга. Вообще очень красивый такой. Смешной такая красивый. Вот. Государство, конечно, большое спасибо, что нам да, да. разрешили материнский капитал взять вот эту да. квартиру. Плюс они, когда у нас родился вот, третий ребенок, нам перекинули это, получается, под меньший процент. И на 40 лет так квартира у нас была. Потом, когда вот эту построили, разрешили материнский. И плюс еще, когда ребенок рождается, они тоже пересчет сделали. Поэтому по государству по, очень по, сильно помогли. Помощь в, насчет, я говорю, когда я остановилась на очередь, я вообще не думала, что у меня будет какая-то одна, а если две вообще квартиры, я даже не мечтала. Но когда у нас появилась первая квартира, я вообще была самой счастливой, наверное, и говорю, что мне казалось, такие большие коровы. Ну, двушка вообще тоже. Они разные большие в Беларусь, они другие страны. Был раньше мой ребенок со мной в Ирак, вспомнил, когда заболел? Только билет хочу врач видеть его, талон. ну талон, 60 долларов я платил, очень дорого было, вот. А здесь фактически безоплатно. Врача вызываешь, да, все обслуживание скоро. Нет такие, что надо платить по серьезному это. В другой стране нету. Наша примерно на газетная семья в Ирак, ну наша страна нету вообще. Даже я, я знаю, что декретные, они там максимум дадут тебе года для женщины, без э, зарплаты даже. Они очень тяжело там. А здесь нет, здесь э, фактически они помогают, очень сильно помогают. Эта, эта страна помогает женщинам очень хорошо. Жить нормально тоже, дадут зарплату, и поликлиника безоплатна, и дадут даже продукты, бывает, что в магазин то же самое. Никто скажет... Э, Дай деньги такой. Все безоплатно фактически здесь дадут. Спасибо, конечно, нашему президенту, который что помогает нам строить свой дом. Вот. И, конечно, всегда мои дети они мечтают видеть наш президент. И говорить, что вы знакомы с нашим президентом такой. И честно, оно хорошее. Не как и все. Я ходил все страны и видел, какие они. Они здесь. Лучше, нормально мне жить тут. Я мечтал было, что у меня паспорт, потому что жить спокойно будет. Вот. Ну да, собрался документ очень много, и жена помогает мне, и друзья очень сильно помогают тоже. И тихонечко-тихонечко собрался документ и дал. Потом позвонили, говорили, что получается у тебя паспорт, поздравляю, проходи, забери. Ну, ходил туда, в военный билет тоже звонили мне. Да я не вырубал. Человек белорусский. Чувствуете, что эта страна, она дала мне, что... Родился, как и родился первый раз, когда дал мне паспорт. Вот я спасибо, что у меня получается паспорт. И жить уже как человек белорус. Никто скажет мне уже как я хозяин тоже. Куда я хочу, куда надо идти. Никто скажет мне, здравствуйте, что ты делаешь. Вот. Фактически свобода. А мы читаем? Ну, благодарим Но... нашим президенту. Благодарю его очень сильно. Мечты много, скажем. Мечтает очень много, но самое сильное, что благодарю его, что получается у меня здесь дом, и семья, и паспорт. Это вообще мечтает было.